দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা ও প্রতিরোধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবলীগ নেতা খান মাসুদ ভয়ানকে ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রোববার সকাল এগারোটায় বন্দর সেন্ট্রাল খেয়াঘাটে পথচারী রিক্সাচালক ও নৌকার মাঝিদের মধ্যে লিফলেট ও ছয়শো মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা লুৎফর রহমান মাসুম ডালিম রাজু সুমন শেখ মমিন হীরা মাকসুদ আজিজ হোসেন উজ্জ্বল সাদ্দাম নুরুজ্জামান রাজীব মোখলেস ও রফিক প্রমুখ বিশ্ববাসীর এই মহাসংকটে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে উদীয়মান যুবলীগ নেতা খান মাসুদ বলেন সরকারের পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং সহায়তা করুন প্রবেশ ফেরত কেউ কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম নীতি না মানলে প্রশাসনকে জানানোর জন্য অনুরোধ করে তিনি বলেন আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে জাতীয় সংকট মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ করেন খান মাসুদ মানুষের সবাই মানুষ আসবে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমরা যতটুকু পেরেছি মানুষকে সাবধান করেছি মাস্ক বিতরণ করেছি লিপলেট বিতরণ করেছি আমরা দেখেন আজকে সারা পৃথিবীতে এই করোনা ভাইরাস নামের রোগটা সারা পৃথিবীতে আজকে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে আর আমাদের সরকার যে দিক নির্দেশনা দিছে আমি চাই প্রত্যেকটা জনগণ সরকারের যে বিধি নিষেধ আছে সেভাবে আমাদের স্বার্থের জন্য আমরা সচেতন হই এবং আমাদের যারা বিদেশ থেকে আশেপাশের আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী এসেছে তার রাজমু অন্তত চোদ্দ দিন ঘরের মধ্যে বন্দি থাকে তাদের সাথে যে কোনো আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী দেখা না করে এবং তাদেরকে সচেতন করে দেওয়া হয় আপনারা ভারতের না ভারত আপনাদের ফ্যামিলির ক্ষতি আমাদের ক্ষতি সমাজের ক্ষতি সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সাধারণ মানুষ এবং রাজনীতিবিদ দল বল নিবিশেষে সকলের এই ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের এই দেশ থেকে আমাদের এই আজাব থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই সরকারের একলা পক্ষে সম্ভব না আমাদের প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষের সচেতন হতে হবে প্রত্যেকটা মানুষের কর্তব্য আছে আমরা যার যার জায়গা থেকে আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি আর অযথা কেউ ঘোরাঘুরি করবেন না কাজ শেষ করে যার যার বাসায় যাবেন না কারণ বিগত চোদ্দটা দিন আমরা যার যার সেপে আমরা থাকি এবং সাধারণ মানুষ এবং রাজনীতিবিদ এবং বিদ্যশালী সকলের কাছে আমার এক অনুরোধ থাকব কেউ খাবার মজুদ করেন না কারণ সরকার বলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাসরত শেখ হাসিনা বলেছে বাংলাদেশে খাবারের কোনো ঘাটতি নেই খাবার আছে অথচ আমরা সাধারণ আমরা পাবলিকরা এই খাবার যার টাকা আছে সেই মজুদ করে নিয়ে আমরা পাবলিকরা এটা দামটা বাড়িয়ে দেই কিন্তু সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট র্যাব ভ্রাম্যমান আদালত সরকার এই উদ্যোগকে বাহাবা জানাই এবং আপনাদের টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমার এক কই ইচ্ছা হবে দল বল নিবিশ্বাসে এটা দিয়ে যে কেউ কোনো রাজনীতি না করে আমাদের দেশ থেকে যেন আমরা এ আজাব আমাদের না পায় যারা বিদেশ থেকে এসেছে তাদেরকে বলবো আপনার অত্যন্ত চোদ্দ দিন ঘর থেকে রুম থেকে বাড়াবেন না আপনার ফ্যামিলির ক্ষতি করবেন না এলাকাবাসীর ক্ষতি করবেন না দেশবাসীর ক্ষতি করবেন না কারণ চোদ্দটা দিন আপনারা একটা রুমে বন্দি থাকেন এটি আপনাদের কাছে চাওয়া আর বিত্তমানদের কাছে আমার চাওয়া আপনারা জনগণকে সচেতন করার জন্য আপনাদের যে অর্থ আছে আপনারা জায়গায় জায়গায় মাস্ক তারপর ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ হ্যাঁ সাবান এগুলো আপনারা যদি আরও ব্যবস্থা করে দিতেন কারণ সরকারের পক্ষে একা সম্ভব না আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার সম্ভব তা সাধারণ জনগণের কাছে আমার দাবি আপনারা সবাই মিলে আমাদের দেশের জনগণকে দেশকে বাঁচান কারণ আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এটা প্রতিরোধ করতে চাই এবং মহাল্লার কাছে দোয়া করি আমাদের এই গরিব রাষ্ট্র আমাদেরকে যেন এই করোনা ভাইরাস নামে মহামারীর রোগটা আমাদের এখানে না দেয় কারণ আমাদের সারা পৃথিবীর বড় বড় জায়গায় এত চিকিৎসা থাকার পরও হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত বাংলাদেশ তিনশো ষাট আলিয়াদ দেশ বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে আমাদের আল্লাহ অশেষ রহমত তাকাতে আমাদের এখন ওইটা মহামারীভাবে ধারণ করে নেই আমরা যদি সচেতন থাকি জনগণ সরকার একা পক্ষ সম্ভব না আমাদের সকলকে মিলে এই প্রতিরোধটা মহান আল্লাহর কাছে আমাদের দোয়া করি আমরা যেন আল্লাহ আমাদের আমাদের প্রতি সহনাশীল হয় এবং আমাদের জনগণ আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে মোনাজাত করি আমাদের যে গরিব দেশে এই রোগটা না দেয় সবাইকে ধন্যবাদ 
এবং আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনি এই যে আপনার অসাধু কিছু ব্যবসায়ীরা যে হ্যাঁ 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 তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন তাদের একটা কথা বলতে চাই আপনি এই অসাধু ভাবে টাকা কামাই নিয়ে আপনার ফ্যামিলি খাওয়াবেন যদি আপনার ফ্যামিলি থেকে করোনা রোগটা শুরু হয় নিজের ফ্যামিলি দিয়ে চিন্তা করেন কেউ এই টাইমে আপনারা এটা করেন না ইহুদি রাষ্ট্ররা কোনো দুর্যোগ্য পড়লে জিনিসপত্র দাম কমাই দেয় আর আমাদের মুসলমান রাষ্ট্র হইয়া যদি আমাদের মুসলমানরা যদি এই কাজটা করে যে একটা সুযোগ পাইলে দাম বাড়ায় দেয় সেটা খুব খারাপ এটা কেউ করেন না আবার সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে এটাই আমার অনুরোধ আপনারা দামটা বাড়ায়েন না যে দাম আছে সে দাম ওই রেখে